Hi dear students, once again welcome back to another class of sociology. Today we are going to discuss about our third chapter, last area, education. Education is a very important part of the education. I am the most important part of the education. With the Bias of Mullavan, with the Bias of Milatavan, number of society, a rent to the Titan, Milanilkuno. Education would be Victia Samanichi, Adehatinde, all round development done. Number a large idi rula number of skillsum, Vigasichi Virunadum, creative in Amaki Chindikan Patinadum, or decision making lake in Amule, Etikunadum, Elam, education day, power on. Adundane, educated um, undejected um, and society lay with the singer. Namukadara, a moiety, a law magalidum carna. Put a health, or aroge magalid carning in the Educated as society, uneducated as society, the mill, vali reveal a vetiasum, Namukakana. The Biasam Lavani, a law carrying a gurjum, vectamaya, or a boda mundao. Matromella, E. Samagalika Kalagata till education in the Varinu, Pradana Pata, numbered every occupational criteria. That is why we are not able to do this. 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 What is education? We are not able to Education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, morals, beliefs, and habits. We have to do this. 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 Education is the process of training man to fulfill his aim by exercising all the facilities to the fullest extent as a member of society. Samohotile Uru Angam Nalur member Nalanele. Ila Kaibogum Paramava di Vinogiche, Tanda lection Purtia Kunadil Manishene Parishiri Picuna Precrean with the Piasa. Education in the Parano the formal avam, informal avam, Aubajarika mavam, and Aubajarika mavam. Aubajarika with the Piasum in the Lagunda, Endanam and Slack under the school with the Piasa Tirode, Kirtia Maira or a party for the Kirtia Maira time schedule, exam, carding on Ella Narakuna, Ella Tinum Uru. Criterium with systematic education and number Aubajarika education in the room to the Shkunda. An Aubajarika education in the number of society Ludeo, a society of the agency Leo, a media through the economic kitten education on the number Anobajarika education in the room to the Shkunda. Formal education, informal education, Engin and the Logiston, which are your idea there. Formal education around the number already Parno, Namak, traditional idol classroom Lude. Kritamaya methodology, other polythen, Rikariculo, which is a Kritamai systematic guide to government, or Linga, the Pantapata bodies of their education on a formal education. No wonder, Uddeshkuna. Formal education is what students learn in traditional classroom. It is the organized method of learning being administrated by a government body. Any informal education on Aranda and number of daily life experiences, number of interactions, number of Karno, the Kurkuno, the Maya Kiringal, Adilude, number like Varinadan, informal education on Runda, Uddeshkuna. Informal education is anything learned more independently outside of the traditional classroom. It can be things that are self taught by research or reading or taught things that are experienced. This involves behavior, skills, values. Learn through interactions on a daily basis. We have interaction with the 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 Life experience is the informal education. The informal education is simple society. The modern society is the formal education system. In society, we have a society. We society. simple society. We have a simple society. We have a simple society. 
അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ കൃത്യമായുള്ള ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസമോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൗകര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആളുകളോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അനൗപചാരികമാണ് ഈ അനൗപചാരികം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണ് ഫാമിലി ആയിട്ടോ കിൻഷിപ്പായിട്ടോ റിലീജിയനായിട്ടോ ട്രൈബായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റായിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവരുടേതായ മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂസിന് അന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇല്ല ഒരു ഫാമിലി ആകുമ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ സിസ്റ്റം ഒരു റിലീജിയൻ ആകുമ്പോൾ റിലീജിയൻ്റെ സിസ്റ്റങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസസ് അങ്ങനെ നാട്ട് നടപ്പുകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഫോമലായിട്ട് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് പോന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഈ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മളൊരു യൂണിവേഴ്സൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോമലായിട്ട് ഔപചാരികമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് സ്കൂളുകളുണ്ട് കോളേജുകളുണ്ട് മറ്റ് പല രീതിയിലും എന്ത് കോഴ്സിന് വേണമെങ്കിലും അതിനായി പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പേരിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും ഓരോ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇന്നൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാല്യൂസിൻ്റെ ബേസിലാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മുമ്പ് എന്തിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു സൊസൈറ്റി ആ ഒരു ഒരു ഡെഫിനറ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ബേസിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് എന്താണ് ഒരു യൂണി ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആൾ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് സ്കിൽസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൈ നൈപുണ്യങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നത് എന്താണ് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയാണ് മാത്രമല്ല എന്തായി തീരണമെന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഭാവിയിൽ എന്താവണം അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു എയിം ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണ് അത് ഇൻഫോമലായിട്ടാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് എം ഇലി ദർക്കയും നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രശസ്തനായ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ഏത് സാമൂഹിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം അവരിൽ ചില ആശയങ്ങളും മനോവികാരങ്ങളും ശീലങ്ങളും ഉറപ്പിക്കണമെന്നാണ് ദർക്കയും പറയുന്നത് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം ഏകുന്ന ഈ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള അടിത്തറയില്ലാതെ ഒരു സമൂഹത്തിനും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിജീവിക്കാൻ ആവില്ല എന്ന് ആര് പറയുന്നു ദർക്കയും പറയുന്നു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒക്യുപേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു തൊഴിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരിശീലിപ്പിക്കണം മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിലെ എന്താണ് കാതലായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അത് കുട്ടികൾ എന്താക്കും വേണം പ്രാപ്തരാക്കുകയും വേണം ഇനി ദുർക്കയും നോ സൊസൈറ്റി ക്യാൻ സർവൈവ് വിത്തൗട്ട് എ കോമൺ ബേസ് എ സെറ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഐഡിയാസ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് which education must inculcate in all children indiscriminately to whatever social category they belong education should prepare the children for a special occupation and enable the children to internalize the core values of society in functionalist world of view le endana education ennalla namukku nokka ഫങ്ഷനിസ്റ്റുകൾ അഭിപ്രായത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സാമൂഹികമായുള്ള ഘടന നിലനിർത്തുന്നതിനും അത് നവീകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സഹായമാവുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ എബിലിറ്റിക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും അത്തരത്തിലൊരു പദവി സൊസൈറ്റിയിൽ നേടിയെടുക്കുന്നതും എന്തിലൂടെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഇനീക്വാലിറ്റി സൊസൈറ്റി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ്റെ സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഏജൻ്റാണ് വ്യക്തികളെ തരംതിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാണ് എന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു കാരണം എന്താ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ അവസരങ്ങളിലെ
അല്ലേ ഇപ്പോൾ കാശ് കൊടുത്ത് നല്ല ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവാക്കി പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഇത് മറ്റു സ്കൂളുകളിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ആ വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ് അത്തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കിടയിൽ തന്നെ അവരൊരു ഹൈ ആണ് എന്നുള്ളതും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്കിടയിൽ അതൊരു എന്താണ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സും കൊണ്ടുവരുന്നു ഇങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇനീക്വാലിറ്റി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏജൻ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏജൻ്റാണ് എജ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വാദിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റീസും അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവ വികാസങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രയോറിറ്റി എജ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഇന്നും പല സമൂഹങ്ങളിലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ലിംഗപരമായിട്ടും റീജണൽ പരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവേചനം എജ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഉണ്ട് ഇതിന് ഏറെക്കുറെ എന്താണ് നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോളിസികളും എല്ലാം എന്താണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കാരണമാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ